Ciao ragazzi, io sono Falcone oggi sono qua con un nuovo Scopriamo per scoprire insieme a voi un gioco che ho recuperato su Steam proprio durante il periodo di saldi. Non è proprio recentissimo, però appunto come sapete questa rubrica nasce per permettervi di scoprire con me alcuni giochi che provo per la prima volta, ho pensato appunto di creare uno Scopriamo. Uno Scopriamo perché il gioco sembra molto promettente, l'ho preso a 4 lire obiettivamente... Perché stava intorno ai 2,5 euro e mezzo, se non sbaglio eh, Però mi ha intrigato non solo per il particolare stile grafico che vedrete fra poco Ma soprattutto per il mix tra azioni, elementi ruolisti Insomma sembra un gioco piuttosto interessante Perché adesso scopriremo se lo è effettivamente E vediamo prima di tutto se c'è l'italiano eh, C'è l'italiano o non c'è l'italiano Speravo ci fosse per rendere le cose un po' più godibili a tutti Ma purtroppo no Vabbè allora cominciamo, nuova partita Tutto pixelloso Bene eh, Dobbiamo scegliere la difficoltà Che è troppo facile o facile Una cosa intermedia non c'è eh? Vabbè Questa è la nostra navetta di fuga A quanto pare Sì, escape pod Vabbè, posso scegliere solamente questo Poi, eh, devo scegliere un eroe primario e un eroe secondario, a quanto pare e Su che basi? Allora, queste sono le statistiche che sono Punti vita, stamina, danni per secondo e eh, bonus Ci sono anche quelli di Team Fortress a quanto vedo non è che cambi granché Vabbè andiamo con quelli di Team Fortress Anche se non sono mai stato un grande appassionato ma eh, sono, sono piuttosto carini per cui ok Io direi di, di cominciare così Anche se non so bene quale sia lo scopo di questa scelta che non... Devo ammettere che spesso faccio acquisti alla cieca Nel senso che mi baso molto sulla prima impressione E eh, se mi colpisce lo compro Sempre se il prezzo ovviamente è basso come in questo caso Altrimenti magari valuto un po' meglio Però insomma per 2 euro sono andato molto a naso E spero che non mi abbia tradito il mio naso in questo caso Allora eh, io con, dunque con le frecce posso vedere la visuale Tutorial Sei sopravvissuto all'impatto eh, L'unico sistema in condizioni di funzionare eh, è il cristallo La sua fonte di energia di questa navetta di fuga Difendilo a tutti i costi Ok eh, Dunque, bisogna fare clic sulla porta per aprirla Adesso seleziono un eroe e eh, usa il tasto adesso per muoverlo Ok Ci sono quattro risorse da gestire Industria eh, per costruire moduli Scienza per, per cercare nuovi moduli Cibo per eh, assoldare, migliorare e curare i tuoi eroi E la sabbia per eh, dare potenza alle stanze Ok eh, Aprire una porta è come un nuovo turno Equivale a un nuovo turno Si ottengono risorse in base alla produzione eh, Sì Ah ecco Quindi noi eh, praticamente diamo potenza sì, potenza le stanze e gliela togliamo con il click della rotellina del mouse. Ok, ma lo scopo qual è? Eh, vabbè, costruire moduli, quindi costruiamo un modulo, un creatore di scienza. Ci sono due categorie, i moduli maggiori e i moduli minori. Costruiamone uno. Allora, i bonus qua sono Genera più scienza nel tuo dungeon Bene Il tuo, La tua squadra può includere un massimo di 4 eroi eh, Clicca col destro sul loro, sulla loro foto Per gestirne il pannello 
Eh, in questo pannello si possono vedere tutte le statistiche. Vabbè, possono. Gli eroi possono acquisire abilità attive e passive. Eh, la barra di spazio per mettere in pausa. Vabbè. Il tuo obiettivo è raggiungere la superficie. Oh, finalmente siamo arrivati al punto di capire qual è lo scopo del gioco. E ehm, trova l'uscita del piano corrente e poi rimuovi il cristallo cliccandoci col destro. Lo puoi portare alla prossima, insomma, al prossimo piano portandolo all'ascensore. Ci sono ancora tante cose da spiegare, ma non ti preoccupare. Le imparerai tutte morendo. Bene, la premessa è intrigante. Per cui direi che adesso abbiamo capito grosso modo com'è la situazione. Per cui eh, io non ci ho capito una mazza, però... Allora, abbiamo messo in pausa, per cui va bene. Lo scopo è aprire la porta. Abbiamo trovato 9 dust. Ah, qua possiamo ricercare un nuovo modulo. Eh, io non ho le risorse per fare alcunché. Per cui al momento no. Hai appena trovato una stanza che si autoalimenta. Dunque, questa stanza non possiamo dargli potere. Questa stanza possiamo dargli potere. Però non si può fare una mazza. Bene. Se io volessi creare un altro modulo non potrei farlo perché mi, manca, eh, mi mancano le risorse necessarie. Per cui apriamo quest'altra porta. Stiamo ottenendo cose random. Eh, vabbè, hai appena trovato un artefatto. Io però non posso aprire. Io l'altro sto facendo avanzare. Ecco, ci sono anche dei mostri. Carissimo, eh, sarebbe ora che tu venissi. Ma a questo punto, no, se io volessi curare il mio personaggio... Ah, ecco, lo posso fare tranquillamente. Level up 25. E livelliamolo. E ha acquisito l'abilità paramedico. Bene. Quindi mi sto specializzando lentamente. Vabbè, in pratica è un classico dungeon crawler, che però tanto classico non è. Il tuo cristallo è sotto attacco. E chi è cazzo non è che lo attacca? Presto Io vorrei sapere chi è poi <ride> Il tuo cristallo e il tuo attacco è, è, è un buon momento per andare nel panico Allora, bene La situazione dovrebbe essersi normalizzata Teoricamente io adesso eh, ma potrei anche... Vabbè, lo curo tanto per sicurezza. E a questo punto direi che... Io, io vorrei tanto poterli portare entrambi, ma non si può fare. Allora. Allora, mandiamo avanti lui che fa molti più danni. Che a questo punto mi sembra la cosa più intelligente. E il nostro amico lo lasciamo... Qua. Il bello è che io non so manco come si chiamano Perché a Team Fortress ci avrò giocato mezza volta nella mia vita Per cui sono tipo il, la persona meno esperta della storia Li conosco di fama Non ho abbastanza eh, dust per dare potere a questa stanza Bene Oh madonna Ho l'impressione che potrei morire a breve se. Penso proprio di sì Per cui io andrei vicino al mio amico Anzi dietro al mio amico andrei In maniera tale che per il momento se la veda un attimino lui Vediamo se sopravvive Sopravvive Miracolo Beh allora direi che a questo punto vi date il cambio E eh, ti curo prima di tutto Perché ci stai lasciando le penne Ok E il nostro amico qua 
Sarà colui che dovrà andare un po' più in giro Allora Vediamo qua che cosa c'è Poi io amo questo tipo di prodotti Perché questo senso di scoperta che trasmettono è eccezionale Vabbè andiamo avanti Io non so che cosa vuol dire sta roba che appare Ma va bene uguale eh, Diventiamo entrambi ricchi Bene abbiamo incontrato un mercante Col mercante che gli facciamo? Dunque Ah ecco l'equipaggiamento non l'avevo minimamente considerato eh, Beh direi che, che compro una pistola Quanto meno eh, Bene Se io volessi Volessi Come si mettono le cose che, 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 che uno compra? No sto facendo un casino Allora Peer shooter, io lo vorrei eh, mettere a qualcuno. Oggetto salvato per il prossimo piano, ma se io lo volessi usare adesso perché non potrei? Vabbè, non si può. Va bene. D'accordo. Ma qua è dove devo portare il cristallo? Può essere? Vediamo un po'. Ah, ecco. Bene, nel momento in cui io prendo il cristallo vengo attaccato da tutti. Perché sta morendo? Non ho minimamente considerato che potesse succedere. Game over, bene. Nel, nel momento in cui muore il primo personaggio... Eh, viene resettato tutto Bene Per quale motivo non, non posso andare avanti Con un altro tipo di personaggio Non si capisce sinceramente eh, Partita multiplayer Direi che per il momento posso anche evitare Io farei un altro tentativo perché vorrei capirci qualcosa in più Allora adesso andiamo con gli eroi classici del, del gioco Che magari Rendono la cosa un po' più abbordabile Anche per chi come me non ci capisce una mazza Magari sono un po' più eh, Validi per questo tipo di cose Allora adesso il tutorial l'abbiamo fatto Io vado ad aprire la prima porta La tipa ha la velocità aumentata Come abilità passiva Allora qua Prima stanza Oh madonna Vabbè. Dai gara su Ce la puoi fare Credo in te Bene Diamo potenza pure a sta stanza E il buon amico qua e... Vabbè qua ci sono i vari moduli Io direi di eh, Fare un creatore di Di punti industria Che magari può essere utile E facciamo anche un creatore di niente Perché non abbiamo più punti Ottimo Ottimo, ottimo. Allora, poi, altra cosa che notavo è che non c'è modo di, ehm, di spostare i personaggi all'interno di singole stanze, ma vanno semplicemente spostati da una stanza all'altra e poi la posizione che prenderanno poi in quel punto la scelgono loro. Eh, qui non possiamo fare niente. Io ogni volta che cambio stanza ottengo dei, dei punti nuovi, però... Mai nulla che possa veramente risultare utile Io direi che tu scappi perché la situazione si sta facendo abbastanza rognosa E mandiamo avanti la tua amica Armata di spada Ok Mi sa che lei è lievemente più forte eh. C'ho sto vago sospetto Allora noi abbiamo adesso la, la potenza per fare un'altra stanza e basta la, No, due stanze possiamo fare con la polvere a nostra, a nostra disposizione al momento Ok Allora eh, Qua non si può fare niente Qua ho potenziato E direi che provo a vedere quest'altra stanza Che questo secondo me è uno, è uno di quei classici giochi Che per essere padroneggiati veramente come si deve Richiedono un botto di pratica eh, e, e un botto di, di fallimenti 
Nel senso, per diventare bravo qua dovrò morire tipo 500 volte, probabilmente. Perché prima di allora il gioco non mi permetterà di, ca di capirlo come si deve. Allora, nel gun aggiunta all'inventario, allora, siccome lui usa eh, le pistole, credo... Oh, ok. Quindi, eh, siccome l'hai messa tu, io direi che lei torna qui e andiamo a provare la, ne la nail gun con lui. Carissimo. Si appropinqui, la prego. Ehm, vabbè, qua... Noi teoricamente a questa stanza potenza potremmo dargliela. Ok. Adesso andrà in giù. Quasi quasi. Ah! No, mi sa che, che è il caso di darsi. Io dico, siccome c'hai la pistola, ma perché te devi mettere... No, 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 no. Dai che ce la fai. Credo in te. Grandissimo. Sta flippando dalla gioia il personaggio. Allora. Qua che cosa c'è? Il nulla. Eh, bene. Che poi, tra l'altro, ho notato che dopo ogni combattimento concluso con successo si ricaricano le energie in automatico. Che è cosa buona e giusta, devo dire. Che cos'è? Perché mai? Perché mai? Vabbè. Non mi morire adesso, eh. Ok. Non si capisce da dove cazzarola sono usciti, ma... Che cosa... Ah, ecco. Questa è la stanza di fuga. Da quanto ho capito. Per cui, se eh, ciò che ho fatto prima mi ha insegnato qualcosa... Io adesso dovrei con molta calma andare eh, al piano principale, cioè alla stanza principale, pigliare questo, il mio cristallo, difenderlo strenuamente stanza per stanza e forse ne usciamo. Ce la faremo? Allora, qua sta arrivando il delirio. Ce la possiamo fare sì, Vabbè ma lui è tipo completamente inutile Quando porta il cristallo Ma perché? Non ha, cioè non c'ha il minimo senso Cioè preso il cristallo lui diventa un vegetale E non si può fare nulla eh, Bene Beh direi che sono una ricca pippa questo gioco Per cui avrò bisogno di tempo per capirlo meglio E il Duke Journal e le nostre, le nostre statistiche Album credo sia qualcosa che dovremmo trovare nel corso del gioco Multiplayer direi che per il momento evito di fare brutte figure e farmi bestemmiare dietro Per cui io a questo punto ragazzi che dire Vi ringrazio di avermi seguito anche in questo nuovo episodio di Scopriamo Fatemi sapere che ne pensate del gioco Fatemi sapere soprattutto se avete dritte da darmi Per diventare un giocatore degno di questo nome a questo gioco Perché veramente eh, il mio inizio non è stato affatto dei migliori <ride> Detto questo niente ragazzi vi ringrazio come sempre Ci vediamo alla prossima